నేను దాదాపుగా ఒక ఏడాది క్రితం నుంచి చెప్తున్నా ఎలక్షన్స్కి బిఫోర్ నుంచి తమిళనాడు పాలసీ జయలలిత టైంలో పాలసీ ఇంటింటికి డైరెక్ట్గా రేషన్ అనేది అప్పుడు మిస్యూజింగ్ జరగదు సేమ్ టైం వాళ్ళు వాడకపోతే మన దగ్గరే మిగిలిపోతాయి ఇప్పుడు చాలాసార్లు జరిగేటువంటిది ఏంటి రేషన్ షాపులో బియ్యం ఇదివరకు కార్డులు ఉండే ఆ కార్డులన్నీ రేషన్ డీలర్కి ఇచ్చేస్తారు ఇంతనా ఆయన డబ్బులు ఇచ్చేస్తాడు ఎంత తీసుకుంటారు ఆ బియ్యం ఇరవై రూపాయలకు పది వీళ్ళు అమ్మితే ఇరవై ఇరవై రెండు రూపాయలకి గవర్నమెంట్కి అమ్మితే ఆ రేషన్ డీలర్ వీళ్ళకి ఇచ్చేది ఐదు రూపాయలు పది రూపాయలు అట్లాగే మధ్యలో బ్రోకర్లు దాన్ని మళ్ళీ మిల్లర్లు వీళ్ళు ఒకళ్ళకొకళ్ళు అది సైక్లింగ్ అవుతూ ఉంటుంది అలా కాకుండా ఇంటికి ఇస్తే తిననోళ్ళు వద్దంటారు తద్వారా మిగులుతుంది అయితే కొంతమంది మరి స్వార్థపరులు ఉంటే ఏం చేస్తారు పెట్టుకున్న తర్వాత వేరే వాళ్ళకి అమ్మచ్చు ఈ మధ్యన కొన్ని అవి కూడా జరుగుతున్నాయి బియ్యానీ అనేది కూడా విన్నాం అంటే తెచ్చుకుని మళ్ళీ వాళ్ళ దగ్గర సైకిల్ వేసుకు వెళ్ళి తెచ్చుకుని అమ్ముకునే సైక్లింగ్ చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సరే అది ఎప్పుడూ ఉంటుంది కాకపోతే ఇంటికే రేషన్ వెళ్ళడం వల్ల ఈ తూకాల మోసాలు లేదంటే కార్డులకి ఇచ్చేసామని చెప్పే మోసాలు ఇట్లాంటిది ఉండదు ప్రస్తుతం ఇంటింటికి రేషన్ అనేది ఆ మధ్యన శ్రీకాకుళంలో పెట్టారు పైలట్ ప్రాజెక్టు సరే మొదట్లో విమర్శలు వచ్చిన జరిగింది ఇప్పుడు అది రాష్ట్రం అంతటా విస్తరించడానికి ప్రభుత్వం రెడీ అవుతుంది అన్నటువంటిది మంచి వార్త ఈ నెల ఎనిమిదిన ట్రయల్ రన్ ప్రారంభం కాబోతుంది బియ్యం నాణ్యత పంపిణీల పారదర్శకత అవినీతికి చెక్ పెట్టేందుకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పదమూడు వేల మూడు వందల డెబ్బై మొబైల్ యూ మొబైల్ యూనిట్లను అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు టెండర్లు పిలుస్తున్నారు బియ్యం డోర్ డెలివరీ విధానం ఇప్పటికే శ్రీకాకుళంలో అమలు చేసినటువంటి నేపథ్యంలో లబ్ధిదారుల ముందే బియ్యం బస్తా సీల్ ఓపెన్ చేసి రేషన్ ఇస్తారు బియ్యం కోసం ప్రత్యేకంగా తయారు చేసినటువంటి బ్యాగుల్ని ఇంటింటికి ముందిస్తారు ప్రతి నెల బియ్యం బ్యాగులు కాకుండా ఇట్లా ఒకేసారి బ్యాగ్ ఇచ్చేసి అందులో ఇరవై రూపాయలు ఏదో కాస్ట్ అవుతుంది అట దాంట్లో ప్రతి నెల పోసేటువంటి విధానం ఇది ఒక మంచి పరిణామే ఏం జరుగుద్దో చూద్దాం